别人拍戏赚钱，他们为拍新三国却宁愿舍弃片酬。新三国对比九四版《三国演义》，在部分角色的选角上可以说是落了下风。不可能，绝对不可能。但就是我们现在怎么看怎么不对劲的角色，为了拍这部剧也是下了血本。比如说饰演刘备的于和伟，在剧中的刘备可以说是戏很多的主角之一了。接着奏乐，接着舞。他为了拍这部戏剧，就找到导演，表示自己只要一百万就把这一部剧拍到底。是不是听起来很荒唐？对于普通人来说，一百万属实不是个小数目了。但是那可是在一寸光阴一寸金的娱乐圈。要知道，某爽可是被爆出一集的片酬就有二百零八万。这么看来，于和伟的一百万确实已经非常少了，甚至平均下来一集还不到两万。除了于和伟，饰演曹操的陈建斌也找到导演自降了身价，表示愿意把原本每集十几万的片酬降到五万一集。陆毅也是把自己的片酬降到了三万美金，好不容易拿到了诸葛亮的剧本，为了拍完也是在所不惜呀、啊。说到这儿，你肯定会好奇，他们为什么要自降片酬？毕竟没有谁会嫌自己的钱多。其实这是因为新三国的剧组拍到一半，投资就已经花完了，甚至差点拍不下去。现在我们已经知道新三国最终耗资一点六亿，但是最开始新三国的预算其实只有九千五百万，真正到剧组手里的第一期资金才四千万。要知道，宏大的战争场面和考究的布景是非常烧钱的。九四版《三国演义》比一零版早上了十六年，制作费用就已经达到了一点七亿，更别说十六年后的新三国了。剧组最穷的时候，甚至连盒饭都拿不出来，导演也将自己的全部积蓄都填了进去，才有了演员纷纷自降片酬这一行为。也幸好，后来安徽台入股，投入了六千五百万资金，这才让这部《新三国》起死回生。但是拍完之后却颇具争议。新老版的《三国》，你更喜欢哪个呢？《三国》新老版本大 PK， 哪个才是你的心头好？从未见过有如此。厚颜无耻之人！《三国演义》对比新三国，在台词方面属实是吊打了。九四版《三国》中基本都使用了文言文和古白话，再加上更符合历史走向的对白，让角色生命力饱满，越品越有味道。但是新三国的台词一反常规，使用了大量的大白话，让人啼笑皆非。主公喜欢的是已婚少妇，尤其是别人家的媳妇。说出五名。吓汝一跳！看我铜铃屋那小子一万个透明窟窿去！没看出来张飞你还有这种爱好，对于要把别人捅成窟窿，真是有种莫名的执着。让我去捅袁术那小子一万个透明窟窿，让我戳他一万个窟窿去！瞧我戳他几个透明窟窿，动不动就捅人几个透明窟窿。除了台词以外，新老三国的剧情也有一些区别。九四版《三国演义》是完全按照小说中的章节来拍的，里面的大大小小的情节基本都完全还原了出来，其中不乏像七擒孟获这样极具特色的情节。而新三国中，光是吕布和貂蝉的爱情戏就拍了十几集，刘备迎娶孙尚香在东吴养生也有好几集。但是，一些精彩的故事情节，比如黄巾起义、刘备入川、张飞义士延延等都没有出。出现，这也让三国迷直呼不过瘾，无法接受。除此之外，还有一些人物塑造方面的问题也被观众诟病。但是不得不说，虽然有些情节上十分雷人，但是新三国也存在可圈可点的地方。比如鲁肃的忠诚报国，荀彧在最后时刻怒斥曹操：“门吏上开白马门开上，那朝廷尚未丞相，大开封王之门的百官。”都令人印象深刻。在战争场面的刻画上，新三国运用了最新的拍摄技术和制作手法，把赤壁之战、汉中之战这些名场面表现得气势磅礴、波澜壮阔，观看起来非常的爽。总的来说，新老三国几乎是各有千秋。不知道你更喜欢哪个版本呢？三大阵营反复横跳，新三国名副其实的龙套王。看过新三国的各位朋友们，不知道你还记不记得剧中高翔这个人，在马谡自愿守街亭时，为了防止魏国，诸葛亮另派高翔在列柳城驻扎。就是这个高翔，可以说是全剧最忙的人物了。一个人演了几十个角色，他的首次出场是董卓的部下，看城门的小将，后面多次参与追捕曹操。但是当曹操和成功逃到成高县投奔吕伯奢时，他又变成了来迎接他们的家丁。不仅迎接，他还变成了曹操的部下，和曹操一起去洛阳救太子。
在吕布攻下徐州后，发现了刘备的家眷，并向陈宫禀报的军爷也是他。后面还作为吕布的部下出现了很多次，但是一转眼他又变成了袁术麾下的将军。当袁术称帝的消息传到了袁绍的耳朵里，他又成了袁绍的部下。当曹操和刘备联手击败袁术后，他又来到了曹操和刘备身后，当起了小兵。虽然曾在吕布手下干活，最后却又变成了出卖吕布的人。咱就是说，这是不是太不厚道了点儿？接着他又回到了袁绍身边，在袁绍命人打许攸的时候，他就站在后面看热闹。本以为他对袁绍会是真爱了，结果又变成了东吴周瑜的将领，为黄盖求情，在后面的赤壁之战中也有出现。原本以为马谡守街亭时，他就直接去街亭东驻扎了，没想到镜头一转，又瞬移成了马谡身边的小将。不得不说，这个演员实在是太忙了。除了这些之外，仔细看就会发现还有很多甚至没有镜头的角色。不知道你有没有发现呢？